வெல்கம் டு ட்ரிபிள் ஏ விட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் அல்டர்னேட்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷனை ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அல்டர்னேட்டர்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை த்ரீ ஃபேஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் அல்டர்னேட்டர் இப்போது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேவிஏ அளவுள்ள ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் அல்டர்னேட்டரு இந்த அல்டர்னேட்டருக்கு பிரைம் ஓவராக ஒரு டேஷி ஷண்ட்டு மோட்டர் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏன் டேஷி ஷண்ட்டு மோட்டர் பயன்படுத்துகிறோன்னா அது கான்சன் ஸ்பீடில் ரெண்டாகக்கூடியது பிரைம் ஓவர் என்பது பெட்ரோல் இன்ஜினாக இருக்கலாம் டீசல் இன்ஜினாக இருக்கலாம் டர்பைனாக இருக்கணும்னு அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேன் இந்த இடத்துல இந்த அல்டர்னேட்டருக்கு நம்ம ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக ஒரு டேஷி ஷண்ட்டு மோட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது இந்த டேஷி ஷண்ட்டு மோட்டர் வந்து இந்த அல்டர்னேட்டரோட ரோட்டரோட ஷாஃப்டை சுத்த வைக்கிறதுக்காக தான் பயன்படுத்தப்படுது டேஷி ஜெனரேட்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷனும் அல்டர்னேட்டரோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் ஒரு கண்டக்டரானது ஃப்ளக்ஸ் லைனை கட் பண்ணும் போது இஎம்ஆஃப் இன்ட்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஸ்டேட்டார் வைண்டிங்க்கு அல்டர்னேட்டரோட ஸ்டேட்டார் வைண்டிங்க்கு நம்ம டிசி சப்ளை கொடுப்போம் இப்படி டிசி சப்ளை கொடுக்கறது தான் நம்ம ஃபீல்டு எக்ஸிடேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது ஏன் டிசி சப்ளை கொடுக்கணுன்னா அப்போ தான் அங்கே ஃப்ளக்ஸ் ஆனது உருவாகும் அப்படி உருவாகும் போது இந்த ரோட்டாரானது சுத்தம் போட போகுது சுத்தப்பட்டுச்சுன்னா அங்கே ஃப்ளக்ஸ் லைனை கட் பண்ணோம் இஎம் ஆஃப் ஆனது இன்ட்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நீங்கள் இந்த டிசி ஷண்ட்டு மோட்டரை மெக்கானிக்கலாக கப்பல் பண்ணியிருப்போம் இந்த கப்பல் பண்ணும்போது நம்ம டிசி ஷண்ட்டு மோட்டரை ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது கூடவே அல்டர்னேட்டரோட ரோட்டார் ஷாஃப்டும் சுத்தம் இப்படி சுத்தம் பொழுது அங்கே என்ன நடக்கும்னா ஃப்ளக்ஸ் லைனை கட் பண்ணும்போது இஎம் ஆஃப் ஆனது உற்பத்தி ஆகும் அதாவது ஸ்டேட்டாரோட ஃபீல்டு வைனிங்க்கு நம்ம டிசி சப்ளைவே கொடுக்குறோம் அதாவது இந்த வீடியோவில் பார்த்த அல்டர்னேட்டருக்கு செவன் பாயிண்ட் கேவி கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு அல்டர்னேட்டருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட்டு டிசி சப்ளை கொடுக்குறோம் இப்படி டிசி சப்ளை கொடுக்கும்போது அங்கே ஃப்ளக்ஸ் ஆனது உருவாகுது இப்படி உருவாகும் போது இந்த அல்டர்னேட்டரோட ரோட்டா ஷாஃப்ட் ஆனது அதை கட் பண்ணும் போது இஎம் ஆஃப் ஆனது பெறப்படுகிறது இந்த அல்டர்னேட்டரில் நமக்கு மூணு ஸ்லிப்ரிங் இருக்கும் இந்த மூணு ஸ்லிப்ரிங் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மூணு லீடாக வெளியில் எடுப்போம் இதுதான் ஆர் ஒய் பி த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை இப்போது இது கெப்பாசிட்டி வந்து செவன் பாயிண்ட் கேவி அளவு உள்ள அல்டர்னேட்டரு இப்போது நீங்கள் பவர் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேவியாக இருக்கலாம் லெவன் கேவி அல்டர்னேட்டராக இருக்கலாம் அல்டர்னேட்டரை பொறுத்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சேலியன் போல் அல்டர்னேட்ரு மற்றொன்று பார்த்திங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் அல்டர்னேட்டரு இப்போது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரியல் டைம் அல்டர்னேட்டரோட ரோட்டா ஷாஃப்ட்டு இது போல் தான் அல்டர்னேட்டர் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரியதாக அளவில் ராட்சித அளவில் இருக்கும் இந்த அல்டர்னேட்டரை நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஒரு டிசி ஷண்ட்டு மோட்டரை வச்சு கண்டிப்பாக வந்து பிரைம் ஓவராக சுத்த வைக்க முடியாது இதனால தான் நெய்வேலியாக இருக்கட்டும் சரி கூடங்குளமாக இருக்கட்டும் சரி கல்பா கல்பாக்கமாக இருக்கட்டும் சரி பெரிய பெரிய பாய்லரில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு ஸ்டீமாக உற்பத்தி பண்ணி அந்த ஸ்டீமை ஒரு டர்பைனில் வந்து செலுத்தும் பொழுது இந்த அல்டர்னேட்டரோடது ரோட்டாரானது சுழலும் இப்படி சுழலும் போது அந்த அல்டர்னேட்டரில் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங்கில் ஃப்ளக்ஸ் லைனை கட் பண்ணும் போது இஎம் ஆஃப் ஆனது லெவன் கேவி ஆகும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் கேவி ஆகவும் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கிது அடுத்த ஒரு வீடியோவில் டைப் ஆஃப் அல்டர்னேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்